Comenzamos con la información a esta hora. Mire, se va poquito a poco descubriendo este volcán. Una imagen espectacular para empezar este lunes. Con ánimo, con energía, bien informados y con ganas de ponerle actitud a esta mañana de 21 de noviembre. Esa es la idea. Usted quiere salir positivo, quiere salir contagiado de esa buena energía. Bueno, está en el canal correcto. Nosotros eso es justamente lo que queremos. Que todos los guatemaltecos se despierten con el pie derecho. Y bueno, con estas imágenes, dígame si no. Estamos comenzando a lograr el objetivo. Porque si sí, nos inspiramos a poder salir y también a enfrentar la situación que se vive, por ejemplo, en la calzada Roosevelt. Ahí tiene usted entonces eh, el panorama. Sí, hay bastante tráfico, pero está avanzando a las 7 de la mañana con 9 minutos en tan solo instantes. Viene Pedro Chandiano con Waze y un recorrido interesante alrededor de las principales arterias de nuestra ciudad. Hay que tomarlo en cuenta entonces para que usted salga con precaución. Frío para estos días es lo que nos anticipaba el pronóstico del tiempo. La Conred también así lo ha dicho y tenemos que seguir con el repaso informativo. Nuestros titulares a continuación. Yo, el que me designó la señora Roxana Valdés y para poder comprar ese, ese helicóptero. Específicamente esta matrícula y este helicóptero, el, la matrícula de este helicóptero eh, significaba que era Otto, Roxana y Alejandro. Expresidente Otto Pérez Molina puede perder en pocos días el helicóptero que fue regalado por varios de sus exfuncionarios del Partido Patriota durante su gestión. Un muchacho me comentó que ellos están planificando desarmar a los guardias del sistema penitenciario y hacer una masacre ya que ellos dicen que de todos modos nunca saldrá. Seguridad se redobla en el organismo judicial debido a la amenaza de delincuentes quienes aseguran que efectuarán una masacre en la torre de tribunales. Recibió en administración el sistema de los datos del sistema Alcedro y desde el 30 de noviembre de 2015 el tiene acceso a y sigue la preocupación por la emisión del DPI que continúa afectada por falta de pago y cumplimiento del contrato entre RENAP y la empresa Easy Marketing. La emisión del DPI continúa afectada por la falta de pago y el cumplimiento. Además, los cancilleres de Centroamérica se reunirán hoy en el país con el fin de definir un plan a favor de migrantes en Estados Unidos. Durante una reunión en Lima, Perú, el presidente Barack Obama pide darle una oportunidad a quien lo va a suceder en el gobierno, Donald Trump. El presidente colombiano Juan Manuel Santos expresó su esperanza en el éxito del proceso de paz en Colombia. Algunas de las noticias que tenemos esta mañana y las calles también ocupan parte en este primer bloque informativo. Vamos contigo, Pedro. Ya luz de cerca en 4K presenta. 12 minutos pasan ya de las 7 de la mañana. Importante conocer entonces una vez más el tránsito en nuestra ciudad y para eso lo tenemos el Waze para que usted lo pueda poner en su LG G5 y así pues puede disfrutar usted de una bonita marcha por las calles de nuestra ciudad o donde usted se dirija. Empezamos nuestro recorrido pues ya en el Boulevard Liberación donde bueno vemos entonces que está bastante cargado, muchas alertas viales de parte de los Wazers y bueno también eh, todo, todo el tráfico va concentrándose para el obelisco y continuar su marcha pues ya sea a la Avenida Las Américas o pues continuar su marcha hacia próceres y hablando de próceres también bastante fuerte y todo es el tránsito que viene de Vista Hermosa y Carretera Salvador y Zona 10 también se junta en el obelisco hasta el momento pues no hay una actualización de la avenida Reforma pero importante entonces tomar en cuenta esta información apenas con 22 y 15 kilómetros por hora Vamos a otro punto importante y esta es entonces la avenida Petapa. Vean nada más a los alrededores del Irtra, completamente congestionado. Entonces, si son las dos pistas, ya sería entonces de entrada y salida. También los alrededores de Diazol, bastante fuerte el tránsito, ya sea para, eh, bueno, y más que todo es para el trébol, también bastante concentración vehicular. Otro punto importante, como les comentaba, bueno, si salimos de Boulevard Liberación, vamos a la Avenida Las Américas y para entrar, pues no hay problema, pero para salir sí, especialmente pues todos los compañeros de la zona 14, que ya empiezan a juntar ya bastante tránsito, que empieza casi casi desde el redondel del Papa hasta eh, salir ya entonces al obelisco. Y también pues la niña hincapié, luce bastante libre, pero al final se ve entonces un poco que tenemos todavía pues eh, tránsito que viene desde Boca del Monte, así que por favor tomarlo en cuenta, porque para poder salir de la niña hincapié y accesar 
atravesar el Boulevard Liberación está bastante fuerte. Punto importante también, la Aguilar Batres, como siempre, se le, le habíamos comentado que hay un tráfico complicado, bastante denso en la subida de Día Lobos y al llegar entonces, pues ya la Aguilar Batres, justo ya aproximándose al trébol, este tráfico pues incrementa un poco más, ya con 23 km por hora y de hecho pues hay un vehículo detenido entonces en la calzada. Por favor, entonces trate usted de pasarlo rápido, trate tal vez de no entretenerse en tanto de qué es lo que sucede para poder dar una movilidad amplia a el tránsito de esta mañana. Avenida Bolívar también para poder ingresar al trébol lo tiene bastante bien, pero para los compañeros que se dirigen al centro por medio de la avenida Bolívar, sí estamos pues un poco más complicado en la línea naranja con 27 km por hora, dentro de poco ya se convierte en rojo, así que por favor, si usted trans va a transitar por este lugar, también puede usted utilizar vías alternas para no concentrar el tráfico siempre en el mismo sitio. Hasta aquí entonces la información del tránsito, 14 minutos pasan ya a las 7 de la mañana y siempre recuerdo entonces que con su LG G5, pues puede usted estar pues bien enterado de todo lo que sucede también en las redes sociales de Guatevisión, bien enterado también eh, por medio del Waze y siempre usted bien comunicado. Hasta aquí entonces la información y vamos con más. El G, ya luce cerca en 4K presentó. Y ahora es el turno entonces de que nos cuenten de cómo están también pues eh, las entradas y salidas a la capital y para esto pues tener la información de Herber Paz por parte de Provial. Herber, adelante, muy buenos días y feliz lunes. Muy buenos días a todos los amigos televidentes de Guatevisión. El Ministerio de Comunicaciones por medio de Provial le informa la situación del tránsito vehicular de las rutas del interior de Guatemala. Vamos a iniciar con la ruta al Atlántico, sea Nueva Norte. Queremos informarles que a partir de las 12 del mediodía pues continuarán los trabajos, trabajos de remoción y limpieza de material en el kilómetro 50, motivo por el cual se va a estar cerrando la vía por tiempo de 30 minutos. Continuando en la misma carretera, kilómetro 78 y kilómetro 80, se va a estar realizando trabajos de ampliación de carretera. Desde las 8 de la mañana con, se estará cerrando la vía por tiempo de 30 minutos cada hora en punto. Estos trabajos pues finalizarán a las 5 de la tarde. Nos trasladamos a la ruta CEA 1 Oriente, carretera hacia Jutiapa y frontera con El Salvador. No reporta ninguna novedad. El único detalle se da en el kilómetro 122, frontera de Valle Nuevo, Puente El Jobo. Se espera que para hoy a las 9.30 de la mañana pues, se habilite el Puente Bailey, puente modular de emergencias, el cual pues, está habilitando el paso vehicular únicamente para el transporte liviano. Así que tomen muy en cuenta esta información. También habrá paso peatonal para todos los que quieran viajar hacia la frontera de El Salvador sobre Valle Nuevo. Vamos a la ruta al Pacífico, sea Nuevo de Sur. No reporta ningún inconveniente hacia Escuintla y Puerto Quetzal. El ingreso a la ciudad capital sí reporta un poco de carga vehicular a partir del kilómetro 13.5 para poder llegar lo que es la calzada Aguilar Batres. Nos trasladamos a la ruta interamericana CA1 Occidente sin ningún problema a esta hora de la mañana. Si usted viaja hacia San Lucas, Chimaltenango, Tecpango, ya sea Cuatro Caminos, el ingreso sobre esta carretera hacia la ciudad capital ya reporta bastante congestionamiento desde el kilómetro 18. Esto para poder acercarse a lo que es la calzada ruta. Esa es la información. Recuerde siempre el 1520 para poder ampliar más información sobre carreteras. Muchas gracias entonces a los compañeros de Provial, gracias entonces por toda la información y recuerde que estamos iniciando la semana y siempre, siempre pues con todos los detalles de noticia para ustedes. Seguimos. Gracias Pedro y nos vamos a las calles nuevamente. Alberto, adelante, te escuchamos. Buenos días compañeros nuevamente ubicados en los alrededores de la sexta avenida, acá esta mañana se tiene previsto nuevamente que vendedores de la economía informal pues estén realizando de nuevo una manifestación pacífica como la que se realizó ayer domingo donde estuvieron eh, presentes algunos representantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala en esta manifestación todos eh, transcurrió con normalidad, todo en calma. Esta mañana se tiene previsto de nuevo que los vendedores de la economía informal pues estén realizando una protesta pacífica donde estarán solicitando de nuevo a las autoridades de la municipalidad capitalina pues una mesa de diálogo. Acá ustedes observan a las autoridades policíacas eh, en este sector para prevenir cualquier tipo 
de incidente o algún enfrentamiento entre vendedores y autoridades de la policía municipal que se encuentran ya ubicados en este sector. Los comerciantes pues han comentado y afirmado que si las autoridades municipales no les permiten colocar sus ventas, ellos estarán realizando nuevas medidas de hecho. Con esta información desde el sector de la Sexta Avenida, regreso con ustedes compañeros nuevamente. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la información Alberto y ya estamos listos para repasar Prensa Libre. Ponemos entonces la portada para que podamos analizar cuáles son los temas principales. Bueno, uno de los temas centrales tiene que ver con estas reuniones, las estrategias que podían plantear los cuatro cancilleres de distintos lugares, o sea, básicamente de los países centroamericanos, para hacer frente a la política migratoria de Donald Trump cuando sea presidente de la República. Vemos en la fotografía central entonces también a este eh, hijo de guatemaltecos, el alcalde de Providence, Rhode Island, que bueno dice que va a defender también a los inmigrantes. Ya en el interior de prensa estas noticias, acompáñenos por favor si con 19 minutos más información para compartir con ustedes a esta hora. Vendedores piden quitar prohibición. También esto estaba en la portada de Prensa Libre. Buscan diálogo con la municipalidad y es que la manifestación pacífica se puede realizar en la sexta avenida porque ellos siguen exigiendo el derecho para poder realizar sus ventas. Más noticias para compartir a esta hora de la mañana dentro de Prensa Libre y es que se abre un espacio para compartir actos de generosidad y tradiciones de la temporada Inspiran Paz. Es, comienza este especial mmm, navideño multimedia. Puede usted compartir su estrella en nombre del especial multimedia en el que Prensa Libre impulsa valores de bondad, alegría y solidaridad. Más noticias para seguir repasando. En primera plana, PGN rescata a bebé olvidada en un autobús. Madre reportó como desaparecida a la menor. La mujer encontró a la niña y la llevó a la estación de bomberos de la zona 12. Tan solo cinco meses tenía esta menor, que dicen fue abandonada por su madre en el interior de un autobús. Prensa Libre presentó... Y la emisión de documentos de identificación personal se ha visto afectada por falta de pago de la empresa Easy Marketing y por diferencias en cuanto al cumplimiento del contrato con el RENAP. Y esto, debemos decir, está afectando a miles de guatemaltecos que no pueden tener su DPI. Estamos hablando aproximadamente de 300 mil guatemaltecos que no tienen este DPI y no pueden realizar ningún tipo de trámite hasta lo que resta del año 2016. Para el próximo miércoles se tiene contemplada una reunión entre la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y la PDH, la empresa Easy y marketing y el RENAP y ahí van a tratar de modificar el contrato y regularizar la impresión de estos documentos. Tenemos este análisis para que usted pueda conocer cuál es la realidad que se vive en el RENAP. La directora del RENAP expuso sus argumentos, al igual que los representantes de AC Marketing, pero no se logró ningún acuerdo. La empresa emisora del documento pidió una modificación al contrato para hacer la entrega al RENAP. Tenemos que modificar el contrato necesariamente. Ahora bien, si ustedes quieren acceso, perdónenme, Easy Marketing, y fue la, la ingeniera Gramajo la que el 30 de noviembre del 2015 recibió en administración el sistema y los datos del sistema alterno y desde el 30 de noviembre del 2015 el RENAP tiene acceso a esa impresora. El RENAP no podrá de inmediato imprimir el documento, puesto que se requiere entre 50 días para que se configure el equipo y se puedan emitir las nuevas tarjetas. Lo que se necesita es el acompañamiento de Easy Marketing porque estamos seguros que con el, el apoyo de ellos este tiempo se puede reducir considerablemente. Eh, toda vez tengamos el acceso a, a esa impresora y los técnicos se empiecen a revisarla y, y a ver todos los temas de programación. En busca de una solución a la crisis, que por cada día seguirá acumulando la solicitud del DPI, el Procurador de los Derechos Humanos interpuso una acción de amparo contra las dos entidades. Pero reitero, hay que tomar acciones serias, todo lo que envolvió al RENAP y a esta empresa eh, nos muestra indicios de negocios, de componendas, y hay que llegar al fin de este, de este negocio. Y vendedores ambulantes que pretenden regresar a instalar sus ventas en el área de la Sexta Avenida de la Zona 1 continúan en la lucha con la municipalidad capitalina. Y es que esta vez llegaron acompañados de algunos estudiantes universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala con el fin de manifestar para que se les permita vender en este sector. 
Antimotines de la Policía Nacional Civil y de la Municipalidad de Guatemala permanecieron sobre la Sexta Avenida, desde antes que llegaran los universitarios a manifestar en apoyo a los vendedores ambulantes. 